എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ അതായത് കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പാഠം മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിൽ വിലയിരുത്താൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ പാഠം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണാം അല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രാചീന മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അല്ലെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് താഴെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ദ പിക്ചർ ഗിവൺ അബൌ ഡിപ്പിറ്റ്സ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് വാട്ട് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദി പിക്ചർ പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏർലി ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ലിവ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യർ കാടുകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി എഴുതാം ദേവ് ഹണ്ടേഴ്സ് അവർ വേട്ടക്കാരായിരുന്നു ദ യൂസ് സ്റ്റോൺ ആസ് വെപ്പൺ അവർ കല്ല് ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഗാൻജറ്റിക് ബോഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ എലിഫൻറ്റ് ഷാർപ്പ് ക്ലൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ടൈഗർ ഓർ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബൽസൺ മനുഷ്യർക്ക് ആനയുടേതുപോലെ വലിയ ശരീരമോ പുലിയുടേതുപോലെ കൂർത്ത നേഗങ്ങളോ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കരുത്തൊന്നും ഇല്ല ഹെൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വെർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഏർലി മെൻ ടു ഡിഫൻഡ് ദം സെൽഫ് ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ടു കളക്റ്റ് ഫുഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാരം സമ്പാദിക്കാനും അതായത് ആഹാരം ശേഖരിക്കാനും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും പണ്ടു കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ആവശ്യമായിരുന്നു ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ഇതിനായിട്ടായിരുന്നു അവർ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ സ്റ്റോൺ വാസ് ദി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ദി മോസ്റ്റ് ദി സ്പിരിറ്റ് കീം ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആദ്യ കാലത്തെ അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന വസ്തുവായിരുന്നു ഈ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ശിലായുഗം അഥവാ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാനും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനും ഒക്കെ അവർ കല്ലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ വാസ് ദി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സോ ദി സ്പിരിറ്റ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ഇനി നമുക്ക് പാലിയോളിത്തി കേജിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏത് ഏജാണ് പാലിയോളിത്തി കേജ് പാലിയോളിത്തി കേജ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പാലിയോളിത്തി കേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ദി റഫ് സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് ദി ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് യൂസ്ഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദി പിക്ചർ പാലിയോളിത്തി കേജിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് പരുക്കൻ കല്ലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് റഫ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് മൈൻഡ് ദീ സ്റ്റോൺസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഈ കല്ലുകളൊക്കെ അവർ എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഹണ്ട് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ടു ഡിഫെൻഡ് വൺ സെൽഫ് ഫ്രം ദി അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും അവർ ഇതുപോലുള്ള കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ടു ഡിക്ക് അപ്പ് എഡിബിൾ ട്യൂബേഴ്സ് കാട്ടു കിഴങ്ങുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ കിഴങ്ങുകളൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കണ്ടേ അതിനായിട്ട് അവർ ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ടു ബ്രേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ മുറിക്കുവാനും അവർ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് പാലിയോളിത്തി കേജ് എന്താണ് നോക്കാം ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഇസ് കോൾഡ് പാലിയോളിത്തി കേജ് ഓർ ഓൾഡ് സ
ഇവിടെ നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ തീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം കൂടാതെ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഫോർ വാട്ട് പേർപ്പസസ് ഫയർ മൈൻ ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ഏർലി മാൻ ആദ്യകാലത്തെ മനുഷ്യർ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിനായി ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം കോൾഡ് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനായി ടു ഫ്രിട്ടൺ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വന്യമൃഗങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന് നമുക്ക് ന്യൂലത്ത് കേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂലത്ത് കേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ പാലിയോലത്ത് കേജിലെയും ന്യൂലത്ത് കേജിലെയും ആയുധങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കൂട്ടുകാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഡിഫറൻസസ് ഡു ദീസ് വെപ്പൺസ് ഹാവ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദി പാലിയോലത്തിക് ഏജ് ന്യൂലത്ത് കേജിലെ ആയുധങ്ങൾ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അല്ലെ ഷാർപ്പറാണ് കൂടാതെ മിൻസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പോളിഷ്ഡാണ് ദി ഏജ് ദാറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ദി ടൂൾസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വിത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌ ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂലത്ത് കേജ് ന്യൂ സ്റ്റോണീജ് ഇൻ ദി സ്പിരിറ്റ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എക്വേഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇത്തരം സവിശേഷതകളുള്ള ഏതൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതും മിൻസപ്പെടുത്തിയ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ന്യൂലത്തി കേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂലത്തി കേജിനെ നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റോണേജ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പാലിയോലത്തി കേജിനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് സ്റ്റോണേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂലത്തി കേജിനെ നമ്മൾ ന്യൂ സ്റ്റോണേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാല് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദി പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ദി ന്യൂലത്തിക് ഏജ് എന്താണ് ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂലത്തിക് ഏജിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു എൻഗേജ് ഇൻ ഫാമിംഗ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഡെവലപ്ഡ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് വാസ് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതായത് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ടാമഡ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി ടാമഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇണക്കി വളർത്തുക എന്നാണ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് എർത്തേൺ പോട്ട്സ് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു വീവിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് തുണി നെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ വാട്ട് വേസ് ഡെസ്റ്റ് ന്യൂലത്തി കേജ് ഡിഫർ ഫ്രം ദി പാലിയോലത്തി കേജ് പാലിയോലത്തി കേജും ന്യൂലത്തി കേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പാലിയോലത്തി കേജിൽ റഫ് സ്റ്റോൺസ് വെർ യൂസ്ഡ് ആസ് വെപ്പൺസ് പരുക്കൻ ശിലകളാണ് അവർ ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആനിമൽസ് വർ ഹൺഡ്രഡ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കളക്റ്റഡ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു ന്യൂ ദി യൂസ് ഓഫ് ഫയർ അവർക്ക് തീയുടെ ഉപയോഗം അറിയാമായിരുന്നു ലീവ്ഡ് ഇൻ കീവ്സ് ഗുഹകളിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ന്യൂലത്തി കേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് വെ യൂസ്ഡ് ആസ് വെപ്പൺസ് മൂർച്ചയുള്ളതും മിനിസമുള്ളതുമായ കല്ലുകളാണ് അവർ ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വെപ്പൺസ് ഇൻക്രീസഡ് ആയുധങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ മേന്മയും ഉയർന്നു അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ബിഗൺ കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി മേഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വാസ് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ക്ലേ വെസിൽസ് വെർ മെയ്ഡ് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പാലിയോളത്തി കേജ് ന്യൂലത്തി കേജിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെങ്കലയുഗം അഥവാ ബ്രോൺ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലേറ്റർ കോപ്പർ ടൂൾസ് ബിഗാൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതായത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യർ പിന്നീട് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി compared to stones copper was easier to sharpen and mold and was convenient to use kallina abekshiche koodal murchi peduthavunnadum roopamaatham veruthavunnadum saugiryapradamayi ubhayogikkan kariyunnadum ayirunnu chamber the period when man used both stone and copper tools is known as chalcolithic age copper stone age kallu kondum chembu kondulla upagaranangalum aayudhangalum manushyar upayogichirunna kaalagettathiyana nammal chalcolithic age enna parayunnathu in course of time man discovered tin and learned to mix copper with tin to produce the alloy called bronze
കോപ്പറിനെ കൊണ്ടുള്ള ടൂൾസും സ്റ്റോണിനെ കൊണ്ടുള്ള ടൂൾസും ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ സാൽക്കുലിത്തിക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രോൺസ് ഈജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഈജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഏറ്റവും താഴെ പാലിയോലിത്ത് കേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പാലിയോലിത്ത് കേജ് കഴിഞ്ഞ് നിയോലിത്ത് കേജ് ആണ് നിയോലിത്ത് കേജ് കഴിഞ്ഞ് ചാൽക്കോലിത്ത് കേജ് ചാൽക്കോലിത്ത് കേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രോൺസ് ഏജ് നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ് ഏജ് ആണ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ചേഞ്ചസ് ബ്രോഡ് അബൌട്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ബൈ ദി ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻ ബെറ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് ദി ഫോർട്ടിൽ സോയിൽ ഓഫ് ദി റിവർ വാലീസ് ആൻഡ് ആംബിൾ ഇറിഗേഷൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കൃഷി നന്നായി മെച്ചപ്പെടുകയും കാർഷികോൽപാദനത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു നദീ തടങ്ങളിലെ ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണും നദികളിൽ നിന്നുമുള്ള ജലവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഷിക മികവിന് കാരണമായത് നദീ തടങ്ങളിൽ അതായത് നദിയുടെ തീരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണും പിന്നെ നദികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജലവും ഒക്കെയാണ് കൃഷിയിലുണ്ടായ മികവിന് കാരണമായത് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് മൈൻഡ് ഹാവ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രീൻസ് അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികമായി വരുന്നതാണ് അധികമായി വരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഫോർ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു മാർക്കറ്റ് പോലെ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് പുതിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചു പുതിയ പുതിയ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും അത് ഉപയോഗിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു കൃഷി കൂടാതെ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ് ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണവും രണ്ടാമത്തത് തുണി നെയ്ത്ത് വീവിംഗ് ദോസ് ഹൂ വെർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒക്യുപേഷൻ നീഡഡ് വി ഗോഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റ് തൊഴിലുള്ള ആളുകളുടെയും സഹായം അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും അവരുടെ സേവനങ്ങളും ആവശ്യമായി വന്നു ദിസ് നെക്സിസിയേറ്റഡ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എമൻ പീപ്പിൾ ഈ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇത്തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പരസ്പര ആശ്രയത്വം വളർത്തി അതായത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിഭവങ്ങൾ അവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു ഇക്കാലത്ത് എഴുത്ത് വിദ്യയും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ആളുകൾ എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു ഇത്തരം സവിശേഷതകളോടെ വിവിധ നദീ തീരങ്ങളിൽ പ്രാചീന നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നു അവയാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ നമുക്കൊന്നും കൂടി പറയാം ബ്രോൺസ് ഏജ് ആയപ്പോഴേക്കും പുതിയ പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഉണ്ടാവാൻ ആരംഭിച്ചു ആദ്യം കൃഷി മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണവും തുണി നെയ്ത്തും മൺപാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകൾ വളർന്നു വന്നു ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ സഹായവും സേവനങ്ങളും അവർ ഉൽപ്പാദ
ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അവിടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ നഗരങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് സ്റ്റേജ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോൺസ് സ്റ്റേജ് സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി പാൽയോലിത്തിക്കേജ് നിയോലിത്തിക്കേജ് ചാൽക്കോലിത്തിക്കേജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ